if you compare, you have to compare the whole nations, uh, the nations of the world. Unfair talaga, very unfair. But again, let me repeat, no? let me stress, I haven't seen the report and I will look at the report. Sa ikatlong magkakasunod na buwan, pinakahuli muli ang Pilipinas sa COVID-19 Resilience Ranking ng Bloomberg. Sinukat ito ang COVID-19 response ng 53 bansa na may pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo. Labing dalawang indicators ang ginamit ng Bloomberg sa pag-aaral ng COVID-19 response ng mga bansa. Gaya na lang ng pagpigil sa virus, kalidad ng healthcare, pagbabakuna bilang ng namatay dahil sa COVID-19 at pagbabalik ng pagbiyahe ng mga tao. Nanatili sa ikalimampu't tatlong ranggo ang Pilipinas na may 43.1 resilience score, habang nanguna naman ang United Arab Emirates na may 73.2 points. Nasa bottom 4 din ang iba pang karatig bansa ng Pilipinas gaya ng Malaysia, Vietnam at Indonesia. Ayon sa Bloomberg, nakahadlang sa pagtaas ng resilience score ng Pilipinas at Indonesia ang bilang ng ibinibigay na COVID-19 shots na mas mababaan niya sa isang daan kada isang daang tao. Si Health Secretary Francisco Duque III sinabing hindi patas ang nilalaman ng report. Bagaman hindi pa umano niya ito nababasa, iginiit ng kalihim na maayos ang COVID-19 response ng Pilipinas. It's been unfair. Look, look, ginawa tayong 53 last time. They sliced it off just where the Philippines was going to be the last. And there are 200 nations in the world. Hindi ba namang kalokohan yan? Saka naman nakita slice off mo para mapakita na huli ka. Eh, pwede mo sabihin, yung number 10 performer, huli. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, maaari namang makatulong ang datos na ito upang pag-ibayuhin pa ang pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19. Pero dapat anyang ikonsidera na may magkakaibang karanasan at estratehiya ang lahat ng mga bansang kabilang sa Bloomberg Report. Maliit lang din daw ang konsiderasyon sa espesipikong konteksto ng COVID-19 sa bawat bansa na mahalaga sa pagtingin kung papaano natutugunan ng mga bansa ang pandemya. Dagdag pa nito, nakikita na naman anya ang positibong resulta ng alert level system at granular lockdowns noong Nobyembre na naging dahilan anya para epektibong matugunan ng bansa ang COVID-19 risks at pagbangon ng ekonomiya. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo, publiko ang aming pinahahalagahan.